300 anni fa, una donna visionaria e coraggiosa pronunciò queste parole. Ogni generazione di bambini offre all'umanità la possibilità di ricostruire il mondo dalle proprie rovine. Probabilmente molti di voi non la conoscono. Il suo nome era Eglantine, Eglantine Jeb. Era una giovane donna inglese che nel 1919 scese in piazza a Londra per raccogliere fondi per i bambini tedeschi e austriaci che erano affamati dall'embargo inglese. Era la fine della Prima Guerra Mondiale e per gli inglesi i tedeschi e gli austriaci erano dei nemici e le conseguenze sui loro figli non erano importanti. Ma per i Grantine questo era intollerabile. Lei fu accusata di tradimento e fu arrestata. Ma aveva una convinzione fortissima. Non solo che tutti i bambini sono uguali, ma che nessun bambino, nessun bambino può essere considerato un nemico. La sua convinzione fu così forte che lei eh, convinse il giudice a rilasciarla e a pagare la sua cauzione, ma soprattutto ha influenzato per sempre il futuro dei diritti dei bambini e dell'adolescenza nel mondo. Perché? Perché Eglantine all'epoca aveva avuto due grandi intuizioni. La prima è che i bambini non sono degli oggetti. Oggi ci sembra normale, ma all'epoca i bambini appartenevano agli stati, ai governi, ai genitori. Invece per Eglantine i bambini sono dei soggetti. E la sua seconda intuizione è che in quanto soggetti hanno dei diritti. E non solo i diritti di base, il cibo, l'acqua, la salute, ma per i grantani il diritto al gioco, all'istruzione, alla partecipazione. Per lei, insomma, il diritto di crescere in maniera consapevole. Fu così potente la sua visione che lei ha ispirato la Carta dell'Adolescenza e dell'Infanzia, la Carta dei diritti, che oggi è ratificata praticamente in tutto il mondo. E poi lei ha fondato Save the Children, che è l'organizzazione più grande non governativa che proprio si occupa di difendere i diritti dei bambini nel mondo. Ecco, anche per me incontrare Glantine è stato rivoluzionario. Non solo perché io penso che il suo pensiero oggi sia in realtà estremamente attuale. Non esistono dei bambini che noi possiamo considerare dei nemici. Ma Glantine è andata molto oltre. Cioè, lei non vedeva i bambini semplicemente come degli esseri indifesi dei quali prendersi cura. Per Eglantine i bambini erano il miglior investimento sul futuro. Pensate che cambio di paradigma. Non prendersi cura come atto caritatevole, ma prendersi cura come investimento strategico sul futuro del mondo. Impressionante che cosa pensava lei cento anni fa. Certo, se noi guardiamo il mondo oggi, non possiamo dire che siamo rinati dalle nostre rovine, né tantomeno che il mondo investe in maniera strategica sull'infanzia. E condivido con voi un paio di numeri per dirvi in quale mondo disuguale stiamo crescendo. Il primo riguarda l'Italia. Nel nostro paese, noi abbiamo 1.384.000 bambini in povertà assoluta. È il numero più alto degli ultimi 15 anni. Sono quasi due bambini su dieci nel nostro paese in povertà assoluta. E se apriamo lo sguardo al mondo, le cose purtroppo non vanno molto meglio. Negli ultimi due anni noi siamo passati da 135 a 276 milioni di persone che soffrono la fame ogni giorno. Sono 90 milioni di persone in più, di cui la metà bambini. Noi oggi siamo dentro la più grave crisi alimentare del XXI secolo. Se dovete pensare al mondo oggi, pensate come se ci fosse una tempesta perfetta, che è fatta da tre C. Le conseguenze del Covid, i conflitti e la crisi climatica. Queste tre C si sono combinate e mettono a rischio il mondo. Però secondo me c'è una quarta C, che per me è molto importante, ed è la C della cura. Ma cura come investimento, 
Lo so che vi può sembrare paradossale, però se ci pensate bene non è così. Prendersi cura dell'infanzia come investimento strategico sul futuro, noi lo vediamo tutti i giorni nei nostri progetti. Recentemente sono stata in Bolivia, dove abbiamo un progetto per le ragazze e adolescenti, sono ex bambine di strada, e questo progetto si occupa di formazione professionale. Però è stata unita un'altra componente, che è un training sulle abilità emotive, cioè la fiducia in se stessi, il saper lavorare con gli altri, l'apertura al nuovo. Questa combinazione ha portato in realtà dei risultati incredibili. Non solo perché il tasso di occupabilità è arrivato al 55%, ma perché è sceso al 50% il tasso di violenza nei confronti di queste ragazze rispetto a un gruppo che non ha partecipato. Cioè, che cosa vuol dire? Che queste ragazze hanno preso coscienza dei loro diritti, hanno avuto la capacità di aspirare ad un, fu un futuro diverso, si sono messe in gioco, sono diventate donne consapevoli e hanno avuto un impatto per loro stesse e nella loro comunità. Per questo cura come investimento strategico e non solo sui diritti di base, ma per i bambini è sul loro pensiero critico, sviluppare il loro pensiero critico. Alcuni mesi fa ho fatto un incontro bellissimo. Ho incontrato una ragazza nigeriana che si chiama Fatima. Lei è arrivata in Italia adolescente. Ha fatto un viaggio che nessuno di noi, nessuno di noi qui dentro vorrebbe mai fare. Lei ha attraversato il deserto, è stata venduta ai trafficanti, è stata prigioniera in Libia e è sopravvissuta alla traversata del Mediterraneo. Ma quello che mi ha colpito è quello che mi ha raccontato dopo che è arrivata in Italia. Cioè, lei mi ha detto che per la prima volta, una volta arrivata qua, si è sentita vista, si è sentita ascoltata. Perché? Perché non è stata inserita in un programma standard, ma perché gli operatori hanno chiesto che cosa le poteva servire in quel momento. Lei aveva bisogno di raccontare la sua storia, ma non ci riusciva. E allora hanno fatto una cosa speciale, le hanno dato carta e penna e le hanno detto scrivi. E lei ha detto nessuno, nessuno fino ad allora aveva mai pensato che io potessi creare qualcosa, che io fossi in grado di scrivere. Lei ha scritto un racconto e ha vinto un premio letterario. Ma la cosa bella è che questo racconto le ha dato fiducia in se stessa, le ha fatto capire che lei poteva fare altre cose, le ha dato la capacità di aspirare ad un futuro diverso. Oggi lei sta studiando, vuole diventare un diplomatico, perché non vuole che altre persone debbano subire il suo stesso viaggio. Probabilmente ce la farà. Però perché, secondo me, la storia di Fatima è molto importante? Perché ci aiuta a condividere un messaggio potentissimo. Cioè, quando un adulto, un educatore, intuisce il potenziale di un bambino, di un ragazzo, e glielo fa vedere, improvvisamente i limiti che quel bambino si è autoimposto o che sono stati in realtà imposti dal contesto di riferimento, si sgretolano e si aprono quelle che noi chiamiamo le porte dell'impossibile. Perché educare non vuol dire omologare ma vuol dire sviluppare le unicità, i talenti, vuol dire educare attraverso la creatività, l'ascolto, il linguaggio chiaro, l'apertura al nuovo. Perché il ruolo bellissimo che possono avere gli adulti con i bambini è quello di fargli intuire il loro potere e come usarlo, e quindi non come farli diventare dei meri esecutori. E se ci pensate bene, in un mondo di grandi diseguaglianze e di fratture sociali, i bambini sono i più grandi ricuscitori, perché possono proprio ricucire queste fratture. Quindi cura come investimento strategico di lungo periodo, in cui si può avere un ruolo incredibile, ma questo ruolo a chi spetta? Secondo me spetta a tutti noi e a tutti voi. Cioè, spesso si pensa che per cambiare il mondo bisogna per forza fare qualcosa di incredibile, altrimenti è meglio non fare niente. Allora, non è così, assolutamente non è così. 
Quando avevo 22 anni ed ero una giovane fundraiser, sapevo fare bene una cosa, che era raccogliere fondi per i progetti. Però io pensavo di dover fare qualcosa di più straordinario. E quindi sono partita per l'Africa, per l'Uganda, perché pensavo che il mio straordinario fosse quello, fosse lavorare lì. In realtà ero troppo emotivamente coinvolta. E per fortuna ho incontrato un'altra donna straordinaria, una cooperante molto più grande di me, che mi ha vista e ha visto che io stavo omologando il mio potenziale a uno straordinario a cui non appartenevo. E lei mi ha fatto capire che in realtà io avevo altri talenti e che potevo metterli in gioco in quel circuito virtuoso. Quindi io sono tornata a casa, ho investito sul mio talento, ho trovato il mio senso di scopo e ho capito che lo straordinario, in realtà, è investire sulle nostre competenze migliori. E con questo tutti noi possiamo portare avanti la rivoluzione di Eglantyne, che è la cura come investimento strategico. La prima cosa che possiamo fare, sinceramente, è smettere di pensare di cambiare il futuro. Perché invece possiamo pensare di cambiare il presente. Se ascoltate i ragazzi, i ragazzi vi dicono che è il loro presente che impatterà sul loro futuro. E quindi basta pensare di rimediare, tamponare. In realtà bisogna prevenire e costruire. E se immaginiamo di cambiare il presente, allora possiamo immaginare di vedere i ragazzi non come dei contenitori da riempire di esperienze, di emozioni. I ragazzi, in realtà, sono dei soggetti con una grandissima capacità e voglia di partecipare al loro presente e al loro futuro. Ho conosciuto una bambina a Napoli che mi ha detto una cosa bellissima. Io il futuro non lo so, ma comunque lo so meglio di voi e mi dovete ascoltare. E secondo me lì dentro c'è tutta la potenza dei bambini, c'è il loro potere e soprattutto c'è lo sguardo degli adulti che improvvisamente scelgono di non lavorare per i bambini, ma con i bambini. E nuovamente in questo con si aprono le porte all'impossibile. Tutti noi, tutti noi, siamo degli agenti di cambiamento. Poi possiamo scegliere di agirlo o meno, ma dobbiamo essere consapevoli che le nostre azioni, qualunque esse siano, andranno ad influenzare le generazioni future. Quindi la cura dell'infanzia come investimento appartiene a tutti noi, è trasversale. Non lo fa solo chi lavora nel mio mondo, gli educatori, la politica, le istituzioni. Non lo fanno nemmeno solo i genitori. E Glantine non aveva figli. Io non ho figli. Ma il mondo si cambia così, un bambino alla volta, vicino o lontano. È che ci dobbiamo concentrare non solo sul mondo che lasciamo ai giovani, ma sui giovani ai quali lasciamo il mondo. E Glantine diceva una cosa bellissima, che è impossibile salvare tutti i bambini del mondo solo se ci rifiutiamo di farlo. Grazie.